，魔童跟妻子大师终于狭路相逢。那这个十万能不能变二十万呢？嗯，看魔童能不能翻越讨厌雷这座大山。我们来看静态实战，曹大师先走，还是万年不变的仙人指路。那这个魔童孟凡瑞选择了足底炮，红旗环架中炮，黑旗选择了常见的五三项，红的上马之后。黑棋在这里没有高横车，而是直接充足，有这个炮的掩护。这小米卡拉也猖狂起来了，叫嚣着：“你吃我呀，你吃我呀，你吃他一打，把车抽烂。”红旗说：“我可没那么傻。”出车冲过来，走到这儿，一般呢都是跳个边板，但是在这里呢，曹大师选择了一步带有软件色彩的招法——飞边向。以前呢认为啊飞边向造成自己的阵型散乱，但是这个软件你不能拿这个人的脑袋呀去衡量它，人家就要飞个边向。黑棋高横车也有往下冲的，红旗在这里直接开炮，来一将，先声夺人。黑棋回手是，红旗呢再把这个卒给它飞掉。免留后患。你看这象飞边飞高，以后呢回到中间来，这个走位啊也是风骚无比。跳马踩一下，你退一步，它上马又踩，那干脆啊一步到位，退到中间来，搁这儿卖个破定上马。你要一打，那你这弹子炮没有了，它一吃吃住马，它杀着中象。在这里呢，他是选择了先高居，红旗呢上马，黑旗呢也上马，红的呢把象一落，黑旗呢象肩马，空手两立，他呢进居，也不怕你来对这个中炮，你对中炮我就顺势兵五进一，你这个小马啪啪啪跳了好几步。所以说布局阶段炮比马的价值大，但是你这个马跳了好几步了，晃我还让我拱个兵，他也心不甘情不愿，选择一个贴身居，他呢吃足。所以这个时候呢，人家可以考虑啊吃掉了，他是选择了一手上马。那红旗现在斗兵了，他就赶快交换了，踩掉，要踩炮要吃马，你一吃。他一吃，多了三个兵，那黑棋呢就上马。你要是踩掉，他可以考虑啊打过来，子力啊都往这边集结，那他肯定是踩掉这个。他呢踩上来，那你现在你也不敢杀人家的底线啊，呃泡在人家嘴里呢。先补一手，黑棋呢。身居到兵线，红的呢，挺兵活马，黑的架上中居，下一手踩炮，你一拱，先吃你一个兵再说。那红旗呢就把炮啊躲开，不给他交换。他过来占据这个要道，抓一下炮。红旗呢再把炮啊收过来。黑旗呢把炮套上，这样呢你居一走开，他就打马。你打掉他，再呢吃你的兵，以后呢吃兵吃兵，双方啊局面就差不多了。那红旗呢选择平居过来，黑旗呢就对居，哎，你不动我让你动，那这没没得闪，没得商量，只能吃。踩掉，踩掉之后下一手要打马，你一打他一吃炮，也就得子了。红旗呢再架上中炮。黑棋在这里，如果说直接打马，红旗呢就可以选择给他打掉。你吃掉中兵，吃住炮，吃掉个中兵，但是呢，红旗一个巧手，搁到你马嘴里面保住局。你要是敢踩，这边猛攻；你要是敢飞边上，这边还要打你一将。你这个车要是走开吃兵。他还可以啊，定居来吃你的马，你马不敢逃，底下是闷攻。你要是吃这个
，那他可以过来吃这个。你一吃，他一吃，同时呢还是多兵占优。所以说呢，他有这些手段，这这个直接交换没有任何便宜。在这里呢，他是选择了一首浸泡，浸泡那就不一样了，打掉，打掉，他又打过来了，那就得子了，他呢就平过来捉他一下，他呢先开炮打掉，他把这个炮吃掉，他再把这个炮打掉，那这个棋你不管是用车吃还是用士吃，他就把这个。重兵一吃，吃了你炮，你炮一躲，他再吃这个兵，再吃这个兵，这样呢，军炮兵对军马卒还是何其收场。红旗呢，在这里啊，为了争胜，他定居捉马，他不吃炮。你这个马呢，你要是一逃，我再给你试掉，因为你底下漏风，你就不敢吃这个兵了。那在这里呢，黑旗呢是先一将，你要是落个士。他在把马走开，你这个吃不到子了。那在这里呢，红旗呢就落个象，黑旗呢在退炮。哎，他这个一将让他落个象，他就可以啊搞人家的对象了。你肯定是要吃马的呀，找回大子啊。这样呢，他杀象一将，落士，再退居兵线，要带将吃兵，那他飞个象。这样呢，他吃中兵不带将，他就不敢吃了，因为他有一个大象将军。那他呢，就先吃掉边兵。现在红旗呢，还是多俩兵，他选择了一首浸泡，啊，平开，红旗呢，在进兵，这个兵呢就放弃了，给你吃了。他并没有吃，他觉得呀，这边太空了。平居过来，红的呢平居，那现在更不敢吃了，他就先出老将，要杀你的士，这个底库不能让人家拔掉，补一手，再退居吃兵。那这样这个重兵肯定是丢了，他就选择了进一步。这个时候啊，黑棋呢又左右矛盾了，他应该呀把兵吃掉，在这里呢他又想跟人家纠缠，请了一个边卒。其实这个棋啊，它吃掉是没有任何问题的。你将出帅，好像有个绝情铁门栓，但是人家不用砍你的炮，人家盖过你就完了。你吃炮，他吃炮，双方啊还是和棋收场。他应该呀，赶快把这个兵吃了。他停了个边卒，让这个局面呢又节外生枝了。那红旗肯定要中兵过河了，黑旗在进军，想吃这个边兵。红的打一将，打一将，打一将，打一将，打一将，在这里呢搞了个九九八十一将，然后呢选择了一手退居。这招棋应该说是个软手，红旗可以考虑啊停鞭炮。保住这个兵的同时啊，有个将军，然后呢扒他这个底库。你要是飞象拦住，再平炮。你要平车过来呢，他再躲过来。你要是吃兵，他这个一将把你底库一扒，车炮兵也是一个立体攻势。黑棋呢要想求和，还是有难度的。在这里呢，他没有选择这个平鞭炮，而是啊把车退回来了。那黑棋呢？不可能来吃兵了，黑棋呢就退居，兵入这个炮。你现在炮动不了，兵动不了。你这个车以后躲到这边来的时候啊，他要退炮，把这个炮再给你对死。那红旗呢，就定居抓炮，黑棋进炮，红的再捉，黑棋再退，红的呢把车平过来。黑棋这时候啊，应该赶快退炮。来交换，交换完之后啊，还是能够守合的。他选择了一手下老将，那红旗呢就把炮走开了。等你再对的时候啊
，我就不跟你对了，我躲开了，继续跟你纠缠。佩奇呢，高居，那吃这个兵，让他不给，把局走开，也防止他以后啊，各种来捉双。佩奇呢，把炮平过来，准备底下闷攻啊。尼洛向来就吃兵了，他上士，他过来抓个双，啊，平个炮。这个时候啊，他可以考虑啊，把这个士给吃掉。他选择退回来捉。红旗呢，并没有下底炮，退一步，又捉。双方啊，在这里推磨，推磨转了一圈，然后呢，来一将，只能上士，然后呢，再来对炮。红旗不对，卡住线眼。挺鞭炮，下一步准备一将一将抽你的车，把士打开，那他又过来捉个双，他再把炮走开。这个时候啊，他选择了扒掉他的底裤，把士斩了。那红旗呢下兵，准备啊一兵换双向，他退回来守一下。红旗呢退炮。黑棋这个炮在这底下没用了，退回来。那他的平炮让他拦住，卡住线眼。下一手啊，准备再过兵。你现在你也不敢打士啊，你打士这一将给你抽了。他老将进来，红旗呢平车，黑棋呢平炮，准备啊，弹起炮归家了。红旗过兵，黑棋退炮打兵。那红旗呢？平局在保住，黑旗呢？平边上标住这个边兵，红旗平过来，也瞄住他的卒。他退炮，你现在吃卒，他以后啊可以落士，搁中间打你这一串红旗呢，把车躲开，准备以后你下士，他就进来抓你。那他呢，把车走到这儿来，保住这个边卒，以后呢冲过来给你对掉。红旗呢进炮，红旗这边进炮啊，又给了黑棋机会。黑棋过来平车一抓，你这个炮不能往这平啊，要不然他又捉个双，你只能平到这儿来。这样呢，你车炮又在一条线上了。黑棋呢高居，要捉你的兵，你要是平车保住吧，还有各中，捉你兵，捉你象。在这里呢，他选择了往下冲。那黑棋呢就给他对死局，那这没办法闪了，又还吃着炮呢，只能对掉了，对掉。那走到这儿，应该说红旗就赢不到了，因为这个是顶头的，这个兵肯定是要对掉的，你不能白吃啊，你要多三个兵可以。你平过来，他一冲，他一吃，他一打，你现在啊就形成了。这个炮视向权，对炮双兵，他再平过来，他先来一将，他把士一落，黑棋呢平炮，很明显了，下一手准备啊打你了，他往里面来，他先把象啊落回去，他平过来卡住象眼，他再把象回去，出帅。黑棋呢就退炮打兵，红旗呢俩兵拉住手。其实这个时候啊，他气炮把兵一打，也是一个和棋，炮勾兵对士将权，红旗啊要是也是士将权，或者说俩象有两个象，是个必胜残局。但是呢，也是一个高难度残局。但是我们知道，现在这年轻棋手，尤其这这新生代的年轻棋手，他都是拿软件练棋，他这个布局非常好。但是呢，这个残棋功底比较差，所以说呢，在这里呢，他也没有换，他可能啊也不想走那种痛苦的残局，只能在那里苦苦坚守，苦苦煎熬，而且呢，九九手必失，所以说呢，他并没有选择这个来打，他就平炮走闲，反正我这样叼着你，你动不了。那我们看看曹大师能不能拿下这一盘，他就不动了。反正我这个炮就在这里来回走闲，我看你怎么办。
我也不打你。”曹大师上来，哎，他反正这啥也不走了，就到这里来回走，退回来，醒过来。曹大师一看，你有机会换，你不是也不换吗？不舍得换吗？好，我平炮我保住，以后我的兵滚滚滚滚滚过来，把你炮撵走，然后呢，我在兵山分流而下。这个棋他要是痛快一点，赶快打掉算了，他也不打。这个象，那你既然不打，那那那就俩兵分开了，我这个兵用炮保着。他出来拉住这个兵，那人家呢把帅进来，他呢还是没舍得换。你想在这没用了，因为人家总平到这儿自己还能跑。自己主动走了，那红旗呢也是挺开，黑旗呢来一将，这一个象，然后呢平过来，又准备这样来打，那他呢平过来，打，冲下去，飞一个象，帅上三楼，飞象，落势。定炮，平炮，还有啊，过来，又准备打来了。那咱呢，先下去。他老将进来，红旗呢，平炮过来，黑旗拦住，红旗呢，出帅。这老将出不来了吧？他平过来，先打一下兵。这个兵啊，给他往外赶一赶，然后呢，没再拦住了，他平过来，准备啊，这样呢来打兵。红旗呢就把这个兵啊冲下去了，因为你平过来，他又打你，这样过来，那双方又是肉麻和棋。他过来打兵，红旗平炮一将，黑棋落个象，你这时候冲他打，你拱个象，拱老了没有用了，人家一落象给你吃死了。他先把这个兵平过来，以后呢，再往下冲，他就落象，打一下，让他冲下去，以后呢，施展二鬼拍门，他呢炮高一步，以后你靠近来，他就上势。那红旗先把这个兵卡到位，黑旗呢也是扬个势，你这兵过不来呀、啊，你这边光一个兵你是赢不到的呀。他进帅，哎，那他这个炮啊，就在这条内线上。上下走闲，平过来，你平过来也没用啊！你一将人家上来，你也不可能再倒兵给人家来一将啊。所以说他就在这里走闲棋，他把炮啊退回来，以后啊各中来打他的象，他上个势，让他呢再来一将，他在下势，他上势等一手，他把象。飞开，下帅，高炮，上帅，那人家就在这里，上下走闲棋。他双方在这里磨棋盘，红旗呢，退炮，黑棋，上士，他把帅呀、啊、定中，黑棋退炮，红旗呢再来一将，那这样是下不去了。这个边向，红旗呢，把炮退回来；黑旗呢，把象落回去；红旗呢，把帅出来。这个时候啊，他把士撑起来以后呢，再平炮过来打兵，给他撵出来。这个棋还是赢不到，还是一盘和棋。但是呢，鬼使神差的呀，黑棋这时候啊，走了一手出老将，这招棋一走。红旗呢，叫屈一颤，真是啊，九手必失。你终于啊，脑袋瓜晕了，走出一步盲棋。红旗进炮来杀，一箭封喉。这下一招，这一拱就是个死了。你变相，人家平一将就要了命。他选择这样，这样，那人家呢，不能平中一将了，吃象一将。然后呢，底库再一扒。走到这儿，黑棋就认输了，因为啥呢？你现在只能垫炮了，对不对？你垫个炮，人家呢可以进来，下一手打你。那这个棋呢，这个炮啊必丢。
炮兵肯定是必胜。走到这儿，这个小胖啊，很遗憾呢、啊，心里想着，哎，二十万没了。